Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Centro Pixels. Hoy os voy a enseñar cómo hacer un ojo más o menos realista. ¿Vale? No realista, pero, no, pero que sea llamativo y que dé el pego un poquito, que quede bonito. Así que vamos a continuar como lo dejamos el otro día. Y a ver, vamos a proceder de la siguiente manera. Tal cual tenemos ahora las dos esferas oculares. Aquí la tenemos. Bueno, voy a poner aquí que sea visible la otra subtool. Lo primero de todo, el ojo no es una esfera solamente, ¿vale? Sino que tiene lo que se llama la córnea, que es como si fuera otra esfera chiquitita en la, en la parte central. Ahora lo vais a ver mejor. Se lo enseño. Ahora, para hacer el ojo es mejor que hagamos uno solo, no hagáis los dos a la vez, porque a la mínima que os mováis un poquito os puede quedar bizco. Así que yo recomiendo, me lo voy a duplicar esto, que trabajemos solamente con uno. Voy a quitar la simetría y este fuera. Así vamos a trabajar solamente con este. Ahora voy a borrar el anterior. Y anda Geometry, Modify Topology, Delete Hidden. Vamos a subir de poligonaje. No, bueno, aquí ahora mismo no vamos a subir de poligonaje. Sin más. A lo que me refiero es que la córnea es como si fuera esto. Uy. Vamos a sacarlo. Vaya hombre. Vamos a centrarlo. Ahí está. Vamos a hacerlo más chiquitito. Eso es. ¿Ves? Como si fuera dos esferas. Vamos a hacerlo más pequeñita. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué tal queda? Vamos a un poco más pequeñita la córnea. Vamos a dejarla así. ¿Vale? ¿Lo veis, no? La córnea al final es eso, es este saliente de aquí. Este saliente de aquí es la córnea. Entonces es, es, es fundamental que se haga cuando queramos hacer el ojo, porque hace que el párpado, si os fijáis, cuando la gente mueve los ojos con los ojos cerrados, se ve como ese, ese movimiento se nota. Es debido a la córnea, ¿vale? Que se saliente un poco. Los ojos no son, que, tengan, que os quede claro, que los ojos no son completamente redondos, ¿vale? Tienen ese saliente. Una vez hecho eso, pues podemos hacer un Dynamis. Vamos a mergearlo. Uy, vamos a subir el poligonaje. Y ahora voy a subir de poligonaje. Vale. Y voy a pintarlo el material, ¿vale? Estamos en el párpado y el ojo. Ahora, eh, vamos a ponerle un tono diferente al, al ojo. Y otro material, por cierto. Eh, para pintar los objetos, eh, si os fijáis aquí arriba, tenemos ZA, ZA, SUP. Estos son los botones para eh, poder esculpir, ¿vale? Ahora mismo solamente quiero añadirle color, entonces podemos deseleccionar esto si fuésemos a pintar. No es el caso. Como voy a utilizar un fill object, no me, me, no me importa. Así que voy a aplicarle un color y, y, el, y un tipo de material. Aquí tenemos RGB, que indica que es para pintar color, que es el canal RGB, y M, que es el canal de materiales. Y MRGB, que son las dos juntas, material y color. Entonces yo voy a pulsar en MRGB. Y voy a, para aplicárselo al ojo, quiero un material que sea el toy plastic, que le da un brillo específico. ¿vale? Ahora os fijáis que me lo transforma todo. Es porque no he aplicado ningún tipo de material al resto de subtools. Ahora mismo, puedo, si lo cambio, me lo voy a cambiar a cualquier otro que lo que seleccione. Así que voy a volver al Toy Plastic y hasta que no lo aplique, no se queda fijado en esa subtool. Entonces, ahora que tengo el ojo seleccionado, bueno, primero voy a seleccionar una tonalidad un poco así rojiza, un poco, porque el ojo no es blanco, blanco, blanco absoluto, ¿de acuerdo? Tiene un poquito de tono rojo. Así que lo vamos a poner este, por ejemplo, y le damos a Fill Object. En el momento que le hemos dado a Fill Object, Veis que aparece aquí el pincelito activado, como diciendo que ya tiene eh, un color aplicado. Muy bien. 
Así que ahora eh, voy a ir a la cara, por ejemplo, y voy a quitarle este material que molesta. Voy a ponerle este, por ejemplo. Y le digo en blanco, fill object. ¡Ping! ¿Veis? Entonces ahora ya tengo aplicado a cada una de las subtools un color y un material diferente. Si yo quito este pincelito, me lo pone con el, col el color y material que tenga yo activado en ese momento. ¿Vale? Pero no está aplicado. Lo que está aplicado es cuando yo tengo este, este pincelito ya aquí, aquí activado. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora vamos a pintar el ojo. Nos acercamos, lo ponemos aquí centrado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues seleccionamos primero el pincel estándar. Nos ponemos en el, en el modo de pincel de drag, rect. Y eh, seleccionamos un pincel que vamos a un, un alfa. Vamos a seleccionar este tipo, este alfa de aquí. Entonces, quiero que me salga justamente del centro, perfectamente del recto, del centro. Entonces, para que más facilitar las cosas, ponemos el pincel del tamaño del ojo. Así, por ejemplo. Voy a ponerlo en RGB. Modo RGB. No, no en RGB, porque ahora tengo otro material. Lo ponemos en modo RGB. Y voy a poner un negro. Negro total, ¿veis? Se lo pongo justo en el centro y ahora tiramos. Y ahí está. Vale, vamos a darle un poquito más. Voy a darle un poquito más de resolución. Voy a darle un poquito más de resolución porque no creo que se vean los píxeles ahí. Lo volvemos a repetir. A ver, demasiado para... No quiero poner un millón de polígonos para el ojo, así que vamos a... Hacer un ZRMS aquí. Voy a duplicarlo primero. Y vamos a hacer un ZRMS. Vale, ya está. Ahora vamos a aplicarle otra vez el material. El object. Ya está, ya lo tenemos. Ya tenemos una resolución buena con un polígonaje decente. Y mmm, son 300.000 polígonos, no un millón. ¿Vale? Esa es la diferencia. Así que ahora vamos a pintar. Volvemos a como estábamos antes, lo ponemos en negro. Vale, venga, dejamos esto así. Ahora voy a ponerle otro tono, eh, un poquito menos, o sea, un verde por ejemplo, y voy a bajar la intensidad del color, que es el RGB Intensity, no es el Z Intensity, ¿vale? Este es el de esculpido, este es el de color. Así que lo bajamos un poquito y simplemente vamos a darle un tono a ese negro. ¿Vale? ¿Veis? Con el fondo negro, pues queda ahí curioso. Ahora voy a añadirle otro color, yo que sé, un azul, por ejemplo. Vamos a mezclar con tonos. Vale, podemos coger un rojo con eh, otro alfa. Vamos a poner un alfa con motas. Este. ¿Veis? Para ponerle imperfecciones. Vamos a poner otro, este alfa no me ha gustado. Este de aquí. Este me gusta más. Vamos a poner otro tono también, de amarillos. 
Que se vea un poquito más. Eso es. Ahí está. Y ahora pues vamos a hacer las líneas del iris. Para ello vamos a ponerlo en freehand. Vamos a quitar el alfa. Y vamos a activar la simetría. Activa simetría radial. Ahora mismo, claro, tenemos la simetría. No puede estar, eh, no, fue, no funciona bien. Porque digamos que el punto central estaría por aquí. Entonces tenemos que activar la simetría local. ¿Veis? De esa manera funcionaría bien. Con la simetría local activada, que es este botón de aquí, nos permite tener el objeto en cualquier lugar y que la simetría funcione. Ahora mismo el radial no está haciendo en otro eje. En el eje X. Si vamos a pulsar, el eje Y tampoco, creo que es el, el eje Z. Entonces, ahí está. ¿Veis? Vamos a subir el radio. Vamos a hacer el pincelito más chiquitín. Y vamos a poner... Vamos a hacer los ojos verdes. Vamos a subir la intensidad un poco. Y mirad. Bueno, importante, referencias. Referencia de ojos. Ahí. Una vez que tenemos las referencias ahí puestas, pues intentamos. Vale. Vamos a hacer otra marrón. Así un poco marroncillo. Eso ahora no importa porque lo. Los extremos lo vamos a difuminar, va a quedar bien. ¿Vale? ¿Veis? Vamos a dar un violáceo. Eso es. Vamos a quitar simetría ahora y vamos a intentar romperla con otros tonos aquí. Opa. Muy fuerte. Ese tono es muy, muy fuerte. Si vamos a coger un tono más marrón Ahí. no me gusta más oscuro, a ver queda un poco raro voy a suavizarlo por aquí Ahora voy a quitar el centro, ¿vale? Vais a ver. A la parte del centro le ponemos un negro absoluto y volvemos otra vez al drag rec con otro alfa muy marcado. Y aquí no quiero que me haga opacidad en los bordes. Así que cogemos el focal shift y se lo reducimos. Y me lo va a hacer super sharp ahora. ¿Veis? Con eso ya tenemos la pupila hecha. Ahora lo que quiero es el borde un poquito más oscuro. Así que volvemos a poner el focal shift en cero. Vamos a bajar la intensidad el RGB. Ponemos otra vez el, el non-dots en freehand. Vamos a coger este alfa y vamos a oscurecer toda esta parte de aquí. Eh, voy a utilizar la simetría. Eso es. ¿Veis? Queda un poquito mejor, más integrado. Uh, se me pasaba ahí. No me gusta que me haya quedado tan tan marcado eso. Ahora el ojo. Vamos a moverlo un poquito para abajo. Uy, ah, la simetría.
¿Vale? ¿Por qué pasa ahora? El liris tiene que estar apoyado en el párpado abajo. Pero me ha quedado como muy pequeñito. Así que vamos a hacerlo un poquito más grande esto. Shift 0, vamos a quitar esto. Alpha off. Vamos a poner este. Vamos a dejar la opacidad. Y vamos a fusionarlo un poquito mejor. Ahí está. Ahora, eh, también conviene oscurecer un poco los bordes con el párpado de manera artificial toda esta parte de aquí vale, creando un poco de oclusión que no queden los ojos súper brillantes Ahora ya solo tenemos que coger el ojo, pulsando control, arrastramos. Ahora tenemos visiones, no podemos hacerlo. Bueno, pues. Lead lower. Y lo ponemos ahí. Vuelvo a repetir. Más o menos, ahí está. Ahora, para que no quede esa cara loco, vamos a hacerle un poquito los párpados. Vamos a quitar el modo radial. Intento ahora corregir que no tenga, que no se quede virojo, que a veces pasa. Vale, y ahora voy a intentar cerrar los ojos un poquito, para que no quede con cara loco. Así que mascaramos aquí, y voy a bajarle, vale, porque ten en cuenta que el, el párpado inferior se mueve muy poquito, lo que más se mueve es el superior. Y ahora cogemos... Y ajustamos. ¿Vale? El párpado superior suele estar más o menos casi a, a, llegando hasta la pupila. Y le damos un, una vista un poco más relajada. ¿Veis? Y ya lo tenéis. Unos ojos más o menos para venderle la moto a alguien, ¿vale? Da un poquito el pego. Así que espero que os haya gustado este video tutorial y hasta la próxima.